može oni da skrenu nikak. Ček, ček, kabel ovaj. Ovako sam vladu. Aj, digni, hidroli. Diž, diž. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete priče iz majstorske radionice, a ovaj put kod doktor Šaleta i majstor Goneta skidamo motor na Belorusu 1025. Ovaj traktor inače 2009. godište on je bio u zameni, da, staro za novu agropanonci, a oni su ga kupili polnovno iz agropanonke. Kupljen je 2019. godine i od prve dve, tri godine je radio teže poslove na računajci što je nosio korpu sa hranom za svinje od kuće do kuće. Tu su jedne zime s njim napravili jedno 300 radni sati. A znači zadnjih godinu dana traktor radi sa utovarivačem za džubre, znači pošto se Majstor Gonko bacio na ovaj malo ozbiljniji biznis u radu sa stajskim džubrivom. I sada je traktor, čuli, čućete šta se sve dešavalo sa traktorom od majstor Gonka i doktor Šaleta, kakvi su simptomi bili i definitivno je problem sa motorom, tako da se sada skida motor i radit će se generala motora. Majstor Gonko, šta sve morate skinuti sad još tu? Moramo da rastavim ceo traktor da bi... Jel se vadimo motor, tako da... Ide kompletan remont, ide motor ceo dole, blok ide na obradu, klipovi se, ide zamen, u stvari kada se odnesu u mašinsku radionicu, onda će se vidjeti šta, šta fali, da se, šta treba da se radi, šta ne treba. Evo, 13 je. Kakav ste problem primetili, mojstor Gonko, sa traktorom, da nije radio dobro i kako ste shvatili da motor ne valja? Pa, motor je počeo da se greje jedno izvrsno vreme i... Ovaj... Je li izgubio snagu ili nešto prošio ulje? Ne, snagu imam vodačku, ali ovaj... Kako se zove... Samo počeo da se greje i radili smo ravnanje glave i... Nosili smo glavu na hidrotest i sve je bilo u redu. Nije bilo problema. Ali je... Ali je šta? Počeo da se greje sve više i više i onda je samo jednom počeo beli dim na iber i da izbacuje ulje i počeo ulje da baca na sve strane ko što može se primeti na traktoru a da nije on se greo zato što vam je puno ovaj ladnjak nije, ladnjak je imate sigurno jedno dve prikolice stajnjaka u ladnjak a da je možda da se greje kada je dobar motor nema nešto da ga nije do hladnjaka, tako da to je... Pran je jadnjak i nošen je na čišćenje, na češanj, na moga oca i čim dođe isto se ponaša. Uglavnom, cijela problematika je bila kad smo prvetili da traktor ne radi kako treba je kad dođe na opterećenje. Šta god mu se zakači da je malo plug, tanjirača, spremač, on diže temperaturu, da li hladnjak bio čist, da li ne bio, da li šta god izduvan bio, ne bio... Znači dizu je temperaturu, i u lakim radovima i svuda. Pa da, recimo za dve zmajevke, na primjer pune žita od, ne znam, se centra sela, do silo se odigna 100 stipendi temperaturu. O pa da, to je ono. I to je već fajnog bio. Kao što možete vidjeti, traktor je prilično onako uništen, evo i stepenice su ove donje otpale. Unutra, unutra ima svega, ali mi se nadamo da će posle ovoga biti malo sređen, tako da snimit ćemo i posle toga izgled traktora. Evo sad ćemo čuti od doktor Šaleta sa koliko sati je kupljen traktor i koliko ste vi napravili. Mi smo traktor kupili sa 5800 sati, negde iz banata je valjda bio menjan staro za novo. I mi smo napravili 1800 za eto, tri godine, sad ovih godina zadnjih ovih godina naravno nije sve nešto veliko ni radio. Malo je to džubre tovario, dok je majstor Goni s njim radio. Od starta smo mi primetili da on ima problem s grejanjem, čim smo ga doterali pa smo stavljali termosat pa smo, što je rekao Mestor Gone, ravnali glavu, međutim to je sve bilo i onda smo kratko, da, i onda smo rešili da ovaj, dok ide ide kad stane onda ćemo mu raditi generalno i to je to, znači on će onda biti, što se kaže, ko nov. 
vidi se i da je zapušten niti za njegovu naraga bukvalno nismo ga ni prali ništa neki dok je išlo išlo je kako zove i kad je stalo stalo evo sad majstor sad kreće sa rasturanjem dobro sad će biti sređen pre što sam ja stigao majstor Gonko je poskidao limove znači to nije interesantno to vam je svima jasno kako se radi e sada ovde znači prvi zadatak mu je da skine da raskači ovu struju i ove kablove sad sam tu malo nešto zapetljao Ovaj, on je navikao na ipak malo grublje ove radove, ali on, ima on kliker za to sve rešit će on to brzo. Skidam ove zaštite oko lanja kada možemo instalaciju. Sad sam ti gdje ima, evo ću staviti skupčak. Evo vam ima dole. Daj najs 12. Znači, dok, inače, majstor Gong, on je inače nas prinudi majstor, imamo problema u selu i okolini, nema majstora više ni zašta mehaničara. Imamo jednog dobrog mehaničara, ali on je stalno zauzet. Tako da ovaj, moramo sami da radimo, nadamo se da ćemo uspjeti ovo da uradimo kako treba. Evo vidite ovdje je već skinuta i ova pločevina koja je ojačanje sa strane, to je isto majstor Gonko uspio da skine dok ja nisam počeo da snimam. Kardan je također raskačen, znači vidjet ćemo kako će ovo dalje ići, creva su raskačena. S te strane točku, šak se ne prese. Ovdje su ovi delovi koji su skinuti što se tiče ove prednje kašike. Znači na koju se ona kači, tu vidite tu pločevinu i ove nosače. Znači to je sve ranije skinuto dok ja nisam stigao. I naravno auspuh. Kablovi su sada oslobođeni, treba još da se izvuku. I oni će biti ovdje stavljeni na ovaj deo D kabina, da bi mogao motor slobodno da se skine. Mora još uvijek s ove strane da se poskidaju do trnatora kao iša. Sada majstor Gone skida cev od kompresora, to je sljedeće, to obično ide lako, međutim ovo je malo zarđalo, ali tu je, po mom iskustvu je bolje kad zarđe, onda ne ispušta nigde vazduh. Pošto sam ja imao na onom osu za 20 ravan most, tu mi je pola vazduha izlazilo na cev. Gdje se? Evo, majstor Gonko je pripremio panju do raja, nadamo se da će on uspjeti da zadrži traktor i sad ćemo da vidimo kad krene rasklapanje. Majstor Gonko namješta ovdje pod ovu kolevku u dizalicu. Mislim, u mojom komu to što je on četiri kruga krenuti. Ne može više. Šta, zarđa? Do kraja je zvučena. Dokle sad dižeš? Pa, da dignemo da... A moraš dići? Mora se dići da točkovi budu u vazduhu da bi mogli da razdvojimo tra. Aha. Pošto nemamo originalne noge za rasklapanje, pa ćemo na neki sistem žaba davi rodu da to... Aha, dobro. A to ne možeš bolje malo ni tako na pol zuba? Nije, ispod cele je... Ispod cele je ovaj greda, leži štafa ispod cele greda, tako da... To nema dih, što bi se rekao. Eh, u malo da zaboravimo da razvojimo motor od prednjih skija, ovdje na sredini gdje se osvanja to je umalo da zaboravimo, ali sad ćemo i to da odvrnemo šafove, dva šafa, M16 Samo dok sam pomoćnik nađe ga dobro, možda ćemo ga odvrnu Nema izgubiti se Kako se izgubila? Našao sam trenirac Ovo će i park sajde, neće se mi biti voki. Sad će ga majstor podmazati rukama, ima da radi, no ne znači god ne pozgrešiti. Da je tu platno. To se mi kaže. To se konzervira odmah, neće da rđe, neće ništa, kad budem u konzerviravi. Svaka čast majstore. I park sad je ipak položio ovaj ispit. I sad mi je Fergusovo aktiv. I pomoćno sredstvo za rasklapanje grla od kombaja. Patent. Ovo je kako se zove ono R da staviš patent. Jel? Da. Zaštićen patent. Zaštićen patent. Odbaci se pod grlo, veže se lanac i op, traktor digne i grlo se raskače. E sad ćemo na taj fazon da pravo da raskače na ruši.
Ось, то можна то той, мабуть. Гуму пазьёшь. Ага, добрый. Лучше башку справиться, знаешь. Ударилась у гумы, в гумы. Что сад? Кратки с умом потезить. Ne, ali vidite, hloste, znači pokušavamo da učvrstimo da što manje ima mrdanja kada se pokuša razdvajanje prednjeg trapa. To je jedan moj prijatelj, zvoži u pomoć, ja sam moj. Ko je rekao braca? Da. A od prilike predpostavljam, ko bi rekao, to je inače jedan čovek kojeg smo sad spomenuli, koji je, kaži, kad je imao na nekoj katastrofalnoj njivi u bregu, Znači, oborio je rekord, bio u plinos kukuruzu u sušnoj godini i onda je on rekao čuva Bog druga svog, tako da od onda imamo to fenomenalan taj izraz. Ovo nam je prvi ozbiljna kvar, prvi ozbiljna posao u radionici, tako da. Imali smo časom da vadimo motor iz kombajna, ali ovako još nisam radio. Ja, se mi je pišim po rodu da taj motor zakačimo ipak, da visi, a? Pa dihše staviti. Pa ovdje ćemo, raslonit ćemo ovo ovdje sve i ovdje ćemo je zavući sa strane. Da to ne bi, ma da ne bi smeo motor, a on držiš ovdje šafovi, me ne bi on smeo da krene nigde. Ti sad skidaš samo dva šafa, je li tako? Četiri. A sve skidaš? Četiri šafa. Aha, ova dolja četiri, ja? Da. Dva gore i dva dolaze. Kao što vidite, greda drži u stvari ono što je najbitnije u domaćinstvu. Slaninu, kakve traktori, kakvi bakrači. Naravno, i druga strana. Don't be. Such a beauty, Mama Charles. 
Mene je za vat. Prvo, skoro. Da. Ja sad ću ovim svojim prijatelj. Ne, ja sam, ne, diži. Divi ću drugi slobodni. Slobodni. A ne može on to dići. Inerš, sjeveć, šesto kila, ne može preti kratu. Šta? Znaš kako to teško. Do broja. Vidi, vidi. Vidi da ne može dići. Do broja. Vidi da se človi češ. Ovo najteži, najgori deo posla smo odradio. Ovo je bilo... A sad nemamo više alata, moramo ići u na bavu. E, odlično, tamo ni meni baterije prazna, moramo ići u drugu baterije. Moramo ići da donesemo u rodu, pa ćemo onda. Skidamo dalje. Dobro, za sad smo uspjeli bez žrtava. Majstori, jeste zadovoljni do sad? Svako. Odlično. Evo, vidite kako, kad slušaju, kako dobro ide sve. Hvala, i bit ću se, ko si rovače. Odrani dan. Do motora smo došli, e sad još kad donesemo rodu, vidjet ćete i skidanje motora. Svakako zanimljivo. Ovo je puno perca u vas. Evo, nalazimo se ispred restorana Dautović, to vam je ovdje u Kalakači, znači kod nas u Kčedinu. Riblji restoran Dautović, jedno jako lepo mesto, znači tako da tu, evo, pozajmljujemo od vlasnika ovu rodu s kojom ćemo skinuti motor, a iskoristit ćemo priliku i da popijemo piće malo uz Dunavsku obalu. Stigli smo na Dunav da pokupimo rodu, tamo ćemo usput ovdje iskoristiti priliku da malo zasednemo u restoran kod naših prijatelja Dautovići. Evo vidite, došli smo ovdje da pokupimo ljudi, nas dočekali, lepo počastili, međutim ne vredi. Na deo ne vredi. Umazat strašno. Umazat će. Sad ćemo morati da bace ovaj primor za jelo. To više ne možete obrati uopšte. Evo, pazi ovdje da nešto ne stoji ti dobro dejan. Sad ćemo to zategne. Šta ne stoji ovdje? Ajde, gure još. Nije ovdje dobro, ajde. Treba se skratiti. Hvala. Sada je sajla malo duža, će moći toliko klip da izađe. To što kažem, treba se može skratiti na lanac. Ajde, samo da se zategne sajla. Sad čekaj. Pazi prste samo. U mi ovaj neće šaci. Aj još malo, diši. Sad. Rodu smo namontirali, pokačili smo da visi motor, sad ostalo, što je ostalo još afo, popuštamo i razdvajamo polako. Ovo ako nam padne, izginut ćemo ovaj motor. Šta da padne? Ovo je šta je ovaj zavario, sto puta, sto puta, pet. Da, da drži čoveče. Ne sumem ja u ovo, ja sumem u ovo. U klip? Ne, u ovo ostalo. Neće to nigde. A jeste dobro ravno, ali se ne zaljulja kad se raskači. Neće. Ne bi smelo. I treba. A čekaj, kako ćete vi njega da ubasti? U čega? U pick-up-a, u gap. Kako? Pa na teraš izdrav, isto. I da povučemo ga izdrav. Kad ga sam malo da uđi, povučeš ga. Al sutra malo. Skroz uđe se ovi, pusti se na zemlju i... Prekači se skroz do kraja. Sad ćemo vidjeti kad prekačemo da izbacimo lanac i da zakačemo tu i samo... Direktno, da. Direktno, pa da vam možda podiđe auto ispod. Kada ti to mišlja da nosiš? Sutra. Sutra. Ajde, otvrći da vidim. Ako se javljaju, ako se javljaju majstri. Evo, ono se neće odvojiti od gore motora. Tako da... A šta ćemo s kardanom prednje vučiti, što rastvapati? Pa njega možemo izvući samo, da ne pravi kasnije problema. Ali tu će da curi malo ulja. Pa sad samo žvaći na trnu izgleda. Da, to je to, pa nema tu više šta da djede, ovo sad sve izvadio. To je i držalo. 
Hoćeš sa šal cigarima probat malo, evo ga, ajde, ajde. Povuci rodu nazad. Tako, tako, malo, malo, ajde. Još dlaka. Ajde, ajde, polako, samo da ne slušimo traktor, jebo ovo. Još dva milimetra. Evo ga. Ajde, evo ga. Odlično. Odlično, bravo, majstori. Ovo je vera majstore! Ajde. Pa je to nešto na tri točke stoji, jedan je u vazdu. Nije ravan metod. Ili šta je sa prvom kod rode? Ajde, neće da... Čuješ? Kaži. Ajde, spušte. Šuti taj točak. Šuti taj točak. Čekit ću ga ispraviti. Čekit ću ga ispraviti. Ovi točkovi su ne daj Bože. To će si jebe. A ovdje ovo što ne može povuti, je sad ona jedna. Ajde, sad će ona jedna. Nema veze, ali sad će. Neće. Evo ga. Pat, pat, na ovaj, to. Dobro je šta? Nemoj stavljati u Berlinga. Ovo ima treba da idem po prasici, jer ima. Pa kad završimo, onda ćemo ga staviti. Znači, kad se završe prasici, onda se vraća motor, jel? To je stavljeno u Berlinga. Druk leže, jel? Evo, vidite. Šta je s druk leže, jel? Kaput. Pa na plaću mi se drži. Jel? Možeš skidati kontur na melu ili nećeš? Hoću. Da, ovaj druk leže stvarno valje. Evo vratimo kardan, nek stoji, da ne curi ulje bez potrebe izmenjača. Tako da bi... To bi bilo to što se tiče rasklapanja traktora. Od sad nosim u kompletan motor u mašinsku radionicu, tako da vidimo šta je s motorom, šta treba da se menja, da se sve menja, da se uradi, tako da... To bi bilo to. Pa da, pa ćemo onda nastavljati dalje sa sklapanjem. Evo narode, vidjeli ste ovu akciju današnju. Majstor Gonko i doktor Šale uz moju malu pomoć, ja sam više tu snimao i ometao ih. Uspeli su da skinu motor. Nadamo se da će motor biti dobro urađen i da će se posle malo traktor ovaj srediti. Ako bude mogućnosti prikazat ću vam i to. Uglavnom, nadam se da je bio zanimljiv video. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!